விரிவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று மே இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி சென்னைக்கு அருகில் இருக்கிற ஸ்ரீ பெரம்புதூரில் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக வந்த முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி மனித வெடிகுண்டால கொலை செய்யப்பட்டார் இந்த வழக்கில் பேரறிவாளன் கைது செய்யப்பட்டார் இதை தொடர்ந்து ஜூன் பதினான்காம் தேதி நளினி கைது செய்யப்பட்டார் நளினியை தொடர்ந்து அவரது கணவன் முருகனும் கைது செய்யப்பட்டாங்க இதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு ஜனவரி இருபத்தி எட்டாம் தேதி இந்த வழக்கு தொடர்பான இருபத்தி ஆறு பேருக்குமே தூக்கு தண்டனை வழங்கணும் அப்படின்னு தீர்ப்பளிச்சிருக்கு இந்த வழக்கை விசாரிச்ச சிறப்பு நீதிமன்றம் இதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது மே பதினொன்னாம் தேதி இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து செய்யப்பட்ட மேல்முறையீட்டின் காரணமா சாந்தன் முருகன் நளினி பேரறிவான் ஆகிய நால்வருக்குமே வந்து தூக்கு தண்டனை வந்து உறுதிப்படுத்தியிருக்காங்க உச்ச நீதிமன்றம் இதுக்கப்புறம் மீது இருக்க அந்த பத்தொன்பது பேருக்குமே வந்து தண்டனை காலம் வந்து குறைக்கப்பட்டு அவங்க விடுதலையும் செய்யப்பட்டிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம அந்த ஏழு பேர்ல மிச்சம் இருக்க மூணு பேர் அதாவது ராபர்ட் பயஸ் ஜெயக்குமார் மற்றும் ரவிச்சந்திரன் இவங்க மூணு பேருக்குமே வந்து அவங்களோட தூக்கு தண்டனை வந்து ஆயுள் தண்டனையா குறைச்சிருக்காங்க இதுக்கப்புறம் அந்த நாலு பேர் தூக்கு தண்டனையா ஆயுள் தண்டனையா குறைக்கணும்னு சொல்லிட்டு மனு தாக்கல் செய்யறாங்க இந்த மனு தாக்கலை உச்ச நீதிமன்றமும் தள்ளுபடி செய்யறாங்க இதை தொடர்ந்து அவங்க ஆளுநருக்கு கருணை மனு வந்து கொடுக்குறாங்க அந்த கருணை மனுவும் தள்ளுபடி செய்யப்படுது அதை தொடர்ந்து அவங்க உயர் நீதிமன்றத்துல ஒரு மனு தாக்கல் செய்யறாங்க அதுல அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆளுநர் எங்களோட வழக்குல தனிச்சையா இருந்து முடிவு எடுத்துட்டாரு இதுல ஒரு முறையான நடவடிக்கை எடுக்கணுங்கிற மாதிரி கோரிக்கையை தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கப்புறம் இரண்டாயிரம் ஏப்ரல் பத்தொன்பது வந்து இந்த விவகாரம் குறித்து கருணாநிதி தலைமையில அமைச்சரவையில கூட்டம் கொட்டுறாங்க இது எதுக்காகனா நளினியோட தூக்கு தண்டனை ஆயுள் தண்டனை குறைக்கப்பட்ட மற்றும் நிலுவையிலேயே வச்சுட்டு இருந்தாங்க அந்த சமயத்துல பத்தாண்டுகளுக்கு மேல சிறை கைதிகளா இருந்த நானூத்தி எழுபத்தி இரண்டு ஆயுள் கைதிகளை விடுதலை செய்யறதா தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டு இருந்தாங்க அப்ப கூட நளினி உட்பட மீதம் இருக்க மூன்று பேரை அரசாணையின் மூலம் விடுதலை செய்யல இதை எதிர்த்து நளினி அவர்கள் வந்து மனு தாக்கல் செஞ்சிருந்தாங்க நளினியோட இந்த மனு உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செஞ்சிட்டாங்க இருந்தாலும் அவங்க மேல்முறையீடு செஞ்சிருந்தாங்க மேல்முறையீடு செய்யப்பட்ட அந்த மனுவையும் தள்ளுபடி செஞ்சிருக்காங்க இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா குடியரசு தலைவரா பிரதிபா பாட்டில் இருந்த காலகட்டத்துல இவங்க இந்த கருணை மனுவை மத்திய அரசுக்கு அனுப்பிச்சிருக்காங்க இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு இவங்க மூணு பேரோட கருணை மனு தாக்கலும் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதா குடியரசு தலைவர் அறிவிச்சாரு பல ஆண்டு காலமா இவங்களோட கருணை மனு தாக்கல் நிலுவையிலேயே இருந்துட்டு இருக்கு அதனால இவங்க மூணு பேரோட மரண தண்டனையை ரத்து செய்யறதா சதாசிவம் தலைமையிலான மூன்று நீதிபதிகள் அடங்கிய அமர்வு தீர்ப்பளிச்சிச்சு இதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு தமிழக அமைச்சரவை எடுத்த தீர்ப்பின்படி இந்த கொலை வழக்குல கைது செய்யப்பட்ட எல்லாருமே விடுவிக்கப்படுவாங்கன்னு ஜெயலலிதா அவர்கள் சொல்லியிருந்தாங்க ஆனா குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தின்படி மத்திய புலனாய்வுத்துறை இந்த வழக்கை விசாரிச்சிருக்கனால மத்திய அரசுக்கு இதை பத்தி தெரியப்படுத்தணும்னு சொன்னாங்க அது மட்டும் இல்லாம மத்திய அரசுக்கு தெரியப்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் மூன்று நாள்ல இவங்க ஏழு பேருமே விடுதலை செய்யப்படுறதா ஜெயலலிதா அவர்கள் சொல்லியிருந்தாங்க தமிழக அரசோட இந்த முடிவை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகினாங்க மத்திய அரசு அது மட்டும் இல்லாம ஏழு பேரை மூன்று நாள் விடுவிக்கிறதுக்கு தடையானையும் வாங்கிட்டாங்க சிபிஐ விசாரிச்ச இந்த வழக்குல மத்திய அரசோட ஒப்புதல் இல்லாம அவங்க யாரையுமே விடுதலை செய்யக்கூடாதுன்னு அனுமதியும் வாங்கிட்டாங்க மத்திய அரசு அது மட்டும் இல்லாம மத்திய மற்றும் மாநில அரசோட அதிகாரம் இந்த விவகாரத்துல சம்மந்தப்பட்டிருக்கிறதுனால அஞ்சு நீதிபதிகள் அடங்கிய அரசியல் அமர்வுக்கு இது வந்து மாற்றப்படணும்னு கேட்டிருக்காங்க ஆனா நூத்தி அறுபத்தி ஒன்னாவது பிரிவின் கீழ் பாத்தீங்கன்னா விடுதலை செய்யறதுக்கு மத்திய அரசோட ஒப்புதல் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லுது இந்த கருத்துக்களின் அடிப்படையில வழக்கை தீர்மானிக்க மூன்று பேர் அடங்கிய நீதிபதிகள் போதும் அப்படின்னு இந்த வழக்கை மாத்துறாங்க இவங்க ஏழு பேரையுமே விடுதலை செய்யணும்ங்கிற அனுமதி கேட்டு கடிதம் ஒன்ற மத்திய அரசுக்கு அனுப்புது தமிழக அரசு ஏன்னா இவங்க ஏழு பேருமே ஆயுள் தண்டனை கைதிகள் ஆனா இவங்க தண்டனை காலம் முடிஞ்சதும் சிறை கைதியா இருந்துட்டு இருக்காங்க இவங்களை சீக்கிரமாவே விடுவிக்கணும் அப்படின்ட்டு உச்ச நீதிமன்றத்திலயும் மனு தாக்கல் செய்யறாங்க இந்த மனுவை விசாரிச்ச உச்ச நீதிமன்றம் இவங்களோட விடுதலை தொடர்பா எந்த ஒரு முடிவு எடுத்தாலும் அதை தமிழக அரசே எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டாங்க இதுக்கப்புறம் தமிழக அரசு இது தொடர்பா சட்டசபையில தீர்மானம் ஒண்ணு நிறைவேற்றி அதை ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்க்கு அனுப்புறாங்க அந்த மனு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருஷத்துக்கு மேல அனுப்புனது ஆனா அதுக்கு எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் அவங்க எடுத்த மாதிரி தெரியவே இல்ல இந்த நிலையில தான் நளினி அவர்கள் தனது மகளின் திருமண ஏற்பாடுகளை கவனிக்க ஆறு மாத காலம் பரோல் வழங்கும
இது பத்து நாட்கள்ல பரிசீலிக்கப்பட்டு அவங்களுக்கு பரோல் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த நிலையில ஒரு மாத கால பரோல்ல நளினி வெளியே வந்திருக்காங்க அவங்களை வெளியே சாதாரணமா விட்டுல ஒரு சில நிபந்தனைகள்லாம் போட்டிருக்காங்க அரசியல்வாதி இயக்கவாதிகள் அப்படின்னு யாரையுமே சந்திக்க கூடாது யாருக்குமே நீங்க பேட்டியும் கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் சத்துவாசாரியில் இருக்க உறவினர்கள் வீட்டுலதான் நளினி தங்க இருக்கிறதா தகவல்கள் வெளியாயிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம கடந்த பதினாறாம் தேதி அவங்க பரோல்ல வெளியே வர்றதாக இருந்தது ஆனா அவங்களோட பாதுகாப்பு கருதி இந்த பரோல் தள்ளி வைக்கப்பட்டதா சொல்றாங்க நளினி மற்றும் அவங்க கூட கைதான ஆறு பேருக்குமே அவங்க தப்பு பண்ணாங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு தண்டனையும் கொடுத்து முடிச்சாச்சு அவங்களோட தண்டனை காலம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் அவங்க இன்னும் சிறைக்குள்ளேயே இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன எந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில அவங்க இன்னும் சிறைக்குள்ளேயே வச்சிருக்காங்கன்னு மத்திய அரசு பதில் சொல்லியே ஆகணும் இது மட்டும் இல்லாம மத்திய அரசு செய்யற எல்லா செயல்கள் மற்றும் அவங்க கொண்டு வர திட்டங்கள்லாம் பார்த்தா நடக்கிறது ஜனநாயக ஆட்சி தானா அப்படிங்கிற சந்தேகங்கள் மக்கள் மத்தியில வந்துட்டே இருக்கு மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு த ரூஸ்டர் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் நன்றி வணக்கம்